Click on the subscribe button, especially the bell on the right side, otherwise you will miss the latest videos. Namaskar, I am Pooja Sharma, Sabdrishi Anthology, I am going to talk to you today. Today I will talk about the Surya Gaya, in which way the Surya Gaya can be seen in the Surya Gaya. So, this is the 1952 लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी की फॉलो करती हूँ और उसी से मैं पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ तो उसी से ही हम बात करेंगे तो लाल किताब एडवांस कोर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है जिसको इनरोल कराना हो तो सब कुछ ही ऑफिस में बात कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अब सूर्य क्या है सूर्य हमारी आत्मा का कारक है ग्रहों के राजा है सूर्य जो डिग्री है वो सूर्य से देखी जाती है गोड़ गेहूं जो मंकी बंदर जो है वो सूर्य से देखा जाता है स्टैम्प किसी भी चीज में लगती है वो सूर्य है और गवर्नमेंट लिंग गवर्नमेंट जो है वो सूर्य है हमारे पिता सूर्य के कारक है और लाल किताब में खुद को भी हम सूर्य से देखते हैं अब सूर्य अगर खराब होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा सूर्य अच्छा करने की निशानी ये है कि नमक का कम खाना अगर चेक करना है सूर्य कैसा है तो नमक आदमी जो इंटेक कम लेता होगा उससे सूर्य अच्छा रहेगा तो जैसे इसमें हम बुक से अभी स्टार्ट करते हैं सबका पालन करता धर्म तपस्वी राजा विष्णु भगवान भगवान जी अब सूर्य क्या है सूर्य की प्रकाश से ही सब चीजें चल रही है अगर सूर्य ना हो तब देखे अंधकार ही अंधकार होगा ना ग्रीनरी होगी ना मतलब ग्रीनरी नहीं तो ऑक्सीजन नहीं होगी सब चीजें मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी अगर सूर्य नहीं है सूर्य के प्रकाश से ही सब चीजें चल रही हैं तो इसी का सबका पालन करता इसलिए बोला गया है और इनके सूर्य की ईस्ट कौन है वो विष्णु भगवान जी हैं तो तपस्वी राजा बोला गया है सूर्य क्या है हमेशा खुद जलता रहता है खुद जलेगा जल और दूसरे पूरी दुनिया में प्रकाश देता है इसी तरह से हम ये सोच सकते हैं हमारे पिता जो हैं वो सूर्य का कारक हैं अब पूरे दिन वो मेहनत करते हैं और वो अपने परिवार को चलाते हैं तो सूर्य का काम है जलना और सबको प्रकाश देना तो वही अब वही चीज आप आप जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होगा तो हमारे पिता हैं तो वो हमेशा मेहनत करते रहेंगे अपने परिवार के लिए सोचते रहेंगे और इसीलिए मतलब सब चीजें ठीक चलती है गरम शौक तेरा है बुनियाद उन्नति मगर बढ़ ना जाए कि हर शय हो जलती अब क्या है सूर्य को गरम स्वभाव का बोला गया है अगर देखिए फादर थोड़े स्ट्रिक्ट ना हो तो क्या होगा बच्चे लोग वो बच्चे लोग फ्री हो जाएंगे कंट्रोल एक नहीं रहेगा घर पे तो उनका गरम स्वभाव होना जो है परिवार की भलाई के लिए अच्छा ही है और देखिए सूर्य की गरम जो गरम प्लेनेट है उसकी वजह से ही सब चीजें ये दुनिया चल रही है सब चीजें अच्छे से चल रही है सभी प्लेनेट उससे प्रकाश लेके वो चमक रहे हैं चंद्रमा भी जो चमकता है कहते हैं चंद्रमा की खूबसूरती ये सब जो है सूर्य के प्रकाश की वजह से अगर सूर्य ना हो तो चंद्रमा भी कहा से प्रकाश लेगा लेकिन मगर बढ़ ना जाए कि हर शय हो जलती लेकिन इतनी भी गर्मी ना बढ़ जाए जैसे घर में इतनी भी स्ट्रिक्टनेस ना बढ़ जाए कि सब मतलब लोग बाग बंधन महसूस करते रहे तो वो भी एक बैलेंस वे में होना चाहिए पाप मंगल खुद फैसला करता ग्रहण होता खुद पाप से हो अब देखिए सूर्य को चेक करने के लिए हमें कितने सारे प्लेनेट को देखना पड़ता है तो उसमें पाप क्या हुए राहु केतु मंगल बुद्ध ये फैसला करते हैं अब राहु क्या है नीला आसमान जैसे सनराइज होता है तो उस टाइम क्या होता है नीला आसमान होता है है ना सनराइज जैसे ही होगा तो आपको देखिए सुबह के टाइम कितना अच्छा लगता है सनराइज सनराइज होगा नीला आसमान होता है राहु नीला आसमान हो गया केतु क्या है जैसे ही सनराइज होता है तो वही आप देखेंगे चहल पहल शुरू हो जाती है रोड पर आप देखेंगे अः तभी लोग वहां निकलते हुए दिखाई देंगे तो केतु जो है लोग है मुसाफिर है मंगल क्या है सूर्य की किरणें हैं अब जैसे जैसे सनराइज होता है तभी सूर्य में रेडिशनेस होती है उसकी रेज होती है तो लाल रंग जो है मंगल का है 
तो सूर्य में मंगल की भी पावर है गर्मी भी मंगल है और बुद्ध क्या है गोलाई जो गोल आकार है सूर्य का वो जो है बुद्ध है तो देखिए जब सनराइज होता है तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं जैसे जैसे सन जैसे बारह बजते हैं एक बजते तो उस टाइम ललाई नहीं होती रेडिशनेस नहीं होती उस टाइम व्हाइट हो जाता है वो तो यानी उसमें चंद्रमा का असर आ जाता है तो सूर्य को चेक करने के लिए हमें कई सारे प्लेनेट को चेक करना पड़ता है ग्रहण होता खुद पाप से हो तो सूर्य पाप राहु केतु ही सूर्य को ग्रहण लगाते हैं उसे वीट करते हैं हमारी कुंडली में अगर राहु केतु के एक्सिस में सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा तो सूर्य वीक हो जाता है उत्तम रवि हो जिस दम बैठा भला चंद्र बुद्ध होता हो अगर कुंडली में अगर जो सूर्य अच्छा है अच्छा बैठा हुआ है तो ये सोचिए हमारी कुंडली के चंद्र बुद्ध शुक्र सभी अच्छे होंगे अब हम इस तरह से समझ सकते हैं देखिए जैसे गर्मी में जो सूर्य की हीट कितने हमें जला देती है लेकिन वो ही जो हीट है सर्दियों में हमें कितना अच्छा लगता है जो सूर्य जैसे ही निकलता है तो हम लोग बाहर धूप में गार्डन में बैठने को वो करते हैं या मतलब टेरिस में अपने जाने के लिए वो करते हैं कि मतलब वो उस टाइम सूर्य की हीट कितनी सूदिंग लग रही होती है और आप देखिए उस टाइम जो सर्दियों के टाइम कितनी ग्रीनरी रहती है तो वो ग्रीनरी क्या है बुद्ध है और चंद्रमा क्या है जो हमारी बॉडी को ठंडक देती है है ना चंद्रमा क्या है जो आ, हमारी बॉडी में ठंडक देती है और शुक्र क्या है उस टाइम आप देखिए कि कितने सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स कितने सारे आपको दिखाई जब विंटर्स में तरह तरह के फ्लावर्स आते हैं तरह तरह की वेजिटेबल्स ही आती हैं और हमारी स्किन भी उस टाइम बहुत अच्छी हो रही होती है तो अगर सूर्य अच्छा है तो ये सारे ग्रह अच्छे होंगे चंद्र बुद्ध शुक्र तब तक के, केतु छ मंगल बैठा उच्च रवि खुद होता हो अब देखिए अगर फर्स्ट हाउस में केतु है तो कुंडली में सूर्य कहीं भी हो अच्छा रिजल्ट देगा और दूसरा है कि अगर मंगल सिक्स हाउस में है तो सूर्य कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा आग जली छह सात होता दान मोती का देता हो अब देखिए सूर्य को सिक्स सेवेंथ और टेंथ हाउस में खराब बताया गया है लेकिन धर्मी राजा जो सूर्य अगर अच्छा है तो ऐसा आदमी दान धर्म के काम करने वाला होगा और लोग भलाई के काम करने वाला होगा क्योंकि देखिए इसे पालन जैसे इसमें स्टार्टिंग में लिखा था ना सबका पालन करता तो इसके इसमें सूर्य की अच्छा करने का एक ये भी है कि अगर जो पर्सन रिचुअल्स हमारे अपने घर के फॉलो करता है तो वो सूर्य सूर्य अच्छा करने की निशानी है और दान धर्म करने वाला होगा भले ही सिक्स और सेवन हाउस में सूर्य खराब है लेकिन ऐसा पर्सन भी दान करने वाला धर्म के काम करने वाला और घर में अनुष्ठान करवाने वाला इस तरह का पर्सन होगा दान मोती का देता हो मतलब वो दान दे, दानी होगा मदद मित्र मित्र पर बाप से बढ़ता नमक छोड़े खुद फलता हो और ये मतलब सबकी हेल्प करने वाला होगा और नमक छोड़े खुद फलता हो मतलब नमक कम खाना सूर्य को अच्छा आप करने की एक निशानी बोल सकते हैं या आप हमें चेक करना है किसी का सामने कोई नेटिव है तो अगर वो नमक कम खा रहा है तो समझ लीजिए कि वो उसका सूर्य अच्छा है शत्रु सा, साथी से केतु मरता दान दिए सब बसता हो आ, पांच पहले घर ग्यारह बैठा शत्रु मदद पर होता हो अब देखिए जो शत्रु के साथ अगर ये बैठ जाए तो वो उस केस में मतलब जैसे देखिए सूर्य राहु के साथ ज्यादा खराब होता है केतु के संग इतना कहते हैं अर्ध ग्रहण होता है इतना खराब नहीं होता और अगर ये दान देगा तो क्या है केतु भी एक देखिए स्पिरिचुअली प्लेनेट है अगर ये दान के काम करेगा वो सब चीजें अच्छी होंगी पांच पहले घर ग्यारह बैठा शत्रु मदद पर होता हो अगर ये एक पांच तक बैठा हो या ग्यारहवीं में तो उसमें शत्रु भी उसकी मदद करेंगे ग्रहण टेबे हो जिस दम आया पाप वक्त तक मंदा हो अब देखिए अगर कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति है तो आ, मतलब 45 फाइव टू फोर्टी तक वो खराब ही रिजल्ट देगी आप आदमी का के संग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी मतलब कॉन्ट्रोवर्सियल फेम ऐसे 
के पास होता है सूर्य राहु की युति हो तो कॉन्ट्रोवर्सियल फेम और गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे पर्सन को लगी रहती है देखिए लेकिन आप पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन के चार्ट में अगर देखेंगे तो उनके में सूर्य राहु या सूर्य केतु होता है तो आप ये देखेंगे कि 45 के बाद ही उनकी जो है ग्रोथ होती है और और जो भी आप ये तो है ही ना उनके ऊपर एलिगेशन लगने और कंट्रोवर्सीज ये सब होती ही रहती है रवि देखे जब चंद्रमाई तख्त बैठाना जब जबकि हो निस्प उम्र जब चंद्र होगी लेख भला सब होता हो देखिये इसमें अगर जब भी सूर्य चंद्र को देखेगा तो उसमें क्या होगा कि सूर्य क्या है हीट और चंद्रमा है एक सॉफ्ट प्लेनेट वो जला देगा और चंद्र जब भी सूर्य को देखेगा तो उसमें अपनी शीतलता भर देगा अच्छा ही रहेगा मतलब उस उस केस में लिक्विड कैश की कभी कमी नहीं रहेगी लेकिन सूर्य का जब चंद्रमा को देखेगा तो सूर्य चंद्रमा को जला देगा तो उस केस में लिक्विड कैश की कमी आ जाती है बुद्ध नजर जब रवि पर करता दर्जा दस्ती कोई हो असर भला सब दो का होगा सेहत माया दिमागी हो अब देखिए इसमें लिखा है कि जब बुद्ध सूर्य को देखेगा तो सब चीजें अच्छी होंगी लेकिन देखिए बुद्ध सूर्य को नहीं देख सकता ये आसपास ही रहता है एक या दो घर का डिफरेंस होता है या बुद्ध सूर्य बुद्ध साथ में ही होते हैं तो ये वर्ष फल में ये कंडीशन अप्लाई होती है तो वर्ष फल में जब भी बुद्ध सूर्य को देखेगा उसके उस केस में उस साल उस पर्सन की सेहत अच्छी हो सकती है धन दौलत अच्छी हो सक हो सकता है और बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है ये सब चीजें अच्छी होंगी और उस टाइम दिमाग भी उसका उस साल बहुत अच्छा काम करेगा रवि दृष्टि शनि पे करता बुरा शुक्र का होता हो शनि रवि से पहले बैठा नर्क है स्त्री उमदा हो जब भी सूर्य शनि को देखेगा तो शुक्र खराब हो जाएगा अब सूर्य और शनि है तो पिता पुत्र लेकिन इनका हमेशा झगड़ा ही बना रहता है तो उस केस में शुक्र खराब हो जाएगा घर की लेडीज परेशान रहेंगी या घर में लग्जरी की धन दौलत की कमी रहेगी शनि रवि से पहले बैठ बैठा नर्ग है स्त्री उमदा हो तो अगर शनि रवि से पहले बैठा है तो सारे नर्ग है भी अच्छे रहेंगे और स्त्री मतलब स्त्री ग्रह भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे शनि शुक्र जब सूरज देखे मौत भरे दुख होता हो मकान बनाते रिश्तेदारों के माया खत्म हो जाती हो अब देखिए शनि शुक्र जब भी सूरज को देखेंगे तो उस केस में अः खराबी करेंगे क्योंकि शनि भी और शुक्र दोनों ही सूर्य के दुश्मन हैं तो घर में कई मौतें भी हो सकती हैं दुख काफी आदमी को झेलने पड़ते हैं और मकान बनाते रिश्तेदारों के माया खत्म और ऐसे लोग जब भी मकान बनाएंगे तो घर में मौत खड़ी हो जाएंगी और माया भी खत्म हो जाएगी तो ये हमने सूर्य के बारे में समझा बहुत इंटरेस्टिंग है आपने डिटेल में समझा होगा अब हम एक से बारह घरों में समझेंगे कि कैसा रिजल्ट देता है सूर्य देखिए सूर्य पहले घर में मंगल और सूर्य के घर में होता है तो सतयुगी राजा घर का पहले तो ऐसे में सतयुगी राजा घर फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड भी होता है सूर्य तो सतयुगी राजा बोला गया है धन कर्म के काम करने वाला सबकी हेल्प करने वाला गवर्नमेंट लिंक जैसे के काफी होते हैं खुद गवर्नमेंट जॉब में होगा नहीं तो उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में होते ही है तो इन लोगों को नमक बस कम सेवन करना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं फर्स्ट हाउस सन थोड़े गुस्से वाले होते हैं तो नमक कम खाना इनके लिए अच्छा रहेगा दाता सखी जब दो का हो दूसरे घर में सूर्य गुरु के पक्के घर में और शुक्र की राशि पड़ती है तो ऐसे ऐसा पर्सन अगर दान भलाई के काम करता रहेगा तो देखिये उन्ही लोगों की ज्यादा पूछ होती है मंदिर दूसरा घर क्या है मंदिर बोला गया है अगर जब राजा मंदिर में जाएगा तो प्रजा उनकी जनता उनका तभी सला, सलाम करेगी ना कि जब वो वो दान करता रहेगा तो उनका अगर दूसरे घर में सूर्य है तो ऐसा आप पर्सन दान करता रहे तो अच्छा रहेगा लेकिन वो शुक्र उस घर की लेडीज जो है शुक्र का भी राशि पड़ती है उस घर की लेडीज ज्यादा बीमार रहती है तो इन लोगों को ये बोला जाता है कि ज्यादा घी की जोत नहीं जलानी सूर्य शुक्र के घर में है तो ज्यादा घी की जो जलाएंगे तो उस उसमें पैसा भी जलेगा और घर की लेडीज भी बीमार रहेंगी भंडारी दौलत खुद तीसरे होगा अब तीसरे घर में दौलत का भंडारी बोला गया है मंगल अपने आ, मंगल के घर में है 
अपने मित्र के घर में है और बुद्ध की राशि बुद्ध की जो बराबरी का ग्रह है तो तीसरे घर में दौलत का भंडारी रहता है अच्छा रहता है बहुत मैन्युपुलेटिंग होता है इनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है जो थर्ड हाउस सूर्य वालों की लेकिन इनके रिलेशन जो है थोड़े खराब रहते हैं सबसे तो माता पिता की सेवा करता रहे और मतलब दुर्गा पूजन करता रहेगा तो अच्छा ही रहेगा जोड़ जोड़ मरे घर चार का हो अब फोर्थ हाउस में रेशम का कीड़ा बोला गया है सूर्य को तो ऐसा आदमी जोड़ अब मतलब उसे ये लगता है कि मेरे पास बहुत कम है बहुत कंजूस टाइप के होते हैं लोग फोर्थ हाउस वो अपनी ये इस कोशिश में रहते हैं कि सात पीढ़ियों के लिए जोड़ के जाए खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन आगे के लिए काफी रखते रख के जाएंगे तो अपने घर के लिए ओवर कंसर्न रहते हैं किसी भी तरह का काम करने में इनको शर्म नहीं आती है इन्हें लगता है किसी भी तरह मेरे घर में पैसा जुड़ जाए मैं अपने परिवार के लिए काफी सारा इकट्ठा करके रख जाऊं तो ये अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं औलाद बढ़ेगी हरदम पांच से पांचवे अब पांचवा घर क्या है औलाद का है गुरु और सूर्य का पक्का घर है तो जैसे ही इनके मेल चाइल्ड हो जाता है इनकी किस्मत जाग जाती है और इनका फेस अक्सर ये देखा जाता है रेडिशनेस होती है इनके फेस पर तो अगर ये बंदरों को गुड़ चना खिलाते रहेंगे और इनकी तरक्की होती रहेगी राज फिक्र दौलत ना छह का हो अब सिक्स हाउस जो है बुद्ध का खुद का घर है तो ऐसा आदमी घर से बाहर निकला निकलता नहीं और उसका बाहर झगड़ा हो जाता है इनकी वाइफ अक्सर सुंदर देखी स्पाउस जो है सुंदर देखा जाता है लेकिन ये अपने स्पाउस की भी ज्यादा केयर नहीं करते अपनी वाइफ की ज्यादा केयर नहीं करते बहुत गुस्से वाले होते हैं लेकिन इनके काम अपने आप ही बनते जाते हैं पता ये बोला जाता है कि शालीग्राम जो है जैसे उसमें शालीग्राम जी में जो एक वो होता है कीड़ा जो अंदर आ, सोना बनाता रहता है तो वो ही सोना ये सिक्स हाउस सूर्य के लिए बोला गया है मतलब ये अगर ये आ, मतलब इन्हें लाइफ में सब चीजें मिलती ही रहती है परिवार कमी को होती साथ में अब सातवें घर में जो सूर्य को नीच बोला गया है तो परिवार की कमी रहती है थोड़े ये गुस्से वाले ज्यादा होते हैं और इनसे ये बोला जाता है कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां जो है सख्त रहें स्ट्रिक्ट रहें और अगर ये बिजनेस कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं तो उस केस में इनको सॉफ्ट रहना चाहिए तभी इनका काम अच्छा चलेगा राजा तपस्वी आठ का हो आठवें घर में सूर्य है राजा तपस्वी बोला गया है, है तो वो आठवा घर क्या है शमशान है मौत के घर में बैठा हुआ सूरज है मतलब वहां बंद सूर्य की रोशनी बाहर नहीं निकल पा रही है ऐसी जगह बैठा हुआ है लेकिन ऐसा पर्सन अगर किसी बीमार के पास बैठ जाए या किसी के डेथ बेड पे कोई हो अगर वो उसके पास जितनी देर बैठा रहेगा उसकी मतलब यमराज भी पर्सन का वेट करते रहेंगे उसकी मौत नहीं होगी तो ऐसा मौत का रक्षक भी बोला गया है आठवें घर के सूर्य को उम्र लंबी नौ बढ़ता कबीरा नाइन्थ हाउस में जो गुरु के पक्के घर में है तो ऐसे पर्सन की उम्र लंबी होती है अपनी कुटुंब की देखभाल करने वाला होता है और, और बहुत बड़ा कबीला परिवार इनका बहुत बड़ा होता है और ये ज्यादातर ही उसकी कोशिश रहती है सबका लुक आफ्टर करे दसवें सेहत जर उमदा हो और दसवें घर में सूर्य शनि के घर में है तो ऐसा थोड़ा सा इगोइस्टिक होते हैं ये लोग दसवें घर में सूर्य ऐसे लोगों को ज्यादातर सर कवर करके रखना चाहिए सर मतलब सूर्य सूर्य की शनि के घर में होने से सनलाइट बाल जो है शनि के हैं सनलाइट ऐसे नहीं पड़नी चाहिए तो सर इनको वाइट कैप लगा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा और ये थोड़े से इस तरह से होते हैं अपनी अः मतलब सीबो स्टेक और अब बातों को बड़ा चढ़ा के बताने वाले तो थोड़ा सा ये चीजें कम करनी चाहिए धर्म पूरा घर ग्यारह उसका अब ग्यारहवें घर में गुरु और शनि के पक्के घर में है तो इन लोगों को साफ मना किया जाता है कि इन लोगों को लो, नॉन वेज लिकअप नहीं लेनी है अदरवाइज इनके जो चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होगी और काफी परेशानी इनको लाइफ में झेलनी पड़ती है क्योंकि सूर्य यहाँ धर्मी हो जाता है तो मेनली इनको यही बोला जाता है कि 
इनको जो है नॉन वेज लेकर नहीं लेनी है नहीं अदरवाइज ये खराब रिजल्ट देगा वरना सूर्य ग्यारहवें घर में ठीक रिजल्ट देता है रात सुखी घर बारह हो अब रात में बारवा घर जो है गुरु और राहु का पक्का घर है तो इन लोगों के लिए एक बस ये प्रिकॉशन यही कि आप सुबह टाइम से उठें रात को टाइम से सोएं इनका शेड्यूल जो है ना थोड़ा गड़बड़ होता है सोने उठने का इस वजह से इनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो मतलब रात की नींद भी डिस्टर्ब रहती है तो इन्हें एक शेड्यूल अगर ये फॉलो करके रखेंगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगी अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हर चीज में अटक अटक के इनके काम होंगे तो लोग भलाई के काम करता रहे तो अच्छा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ससुराल से ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो ये है एक से बारह घर में सूर्य अगर देखिए सूर्य अच्छा कर है सूर्य अगर खराब आपका रिजल्ट दे रहा है तो हमेशा थोड़ा सा मीठा खाके पानी पी के जाए उससे सूर्य अच्छा होगा और बंदरों को जो है गुड़ चना देते रहेंगे उससे सूर्य अच्छा रहेगा आप अपने पिता से पैर छुके आशीर्वाद लेते रहेंगे उससे सूर्य अच्छा रहेगा तो आप और सूर्य नारायण को जल देने से भी सूर्य अच्छा रहेगा तो आप ये सब करते रहेंगे तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी नई वीडियो में धन्यवाद